రాజకీయమా కుంభకోణమా ఆ యాభై మూడు వేల కోట్ల పీడీ ఖాతాల అసలు కథ ఏంటి ఏబి ప్రభుత్వం యాభై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల పీడీ ఖాతాలు అంటే పర్సనల్ డిపాజిట్ ఖాతాలను సృష్టించి యాభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలను మళ్లించారని రాజ్యసభ సభ్యుడు బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి జీవీఎల్ నరసింహారావు చేసిన వ్యాఖ్యలు రాష్ట్రంలో పెను ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి కాగు బట్టబయలు చేసిన ఈ పీడీ ఖాతాల కుంభకోణం నుంచి టీడీపీ ప్రభుత్వాన్ని రక్షించడానికి ప్రధాని మోడీ ముందుకు రాలేదన్న కోపంతోనే ఆ పార్టీ ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చిందని ఆయన కొత్త ఆరోపణలు చేశారు జీవీఎల్ చేసిన ఆరోపణలపై టీడీపీ నేతల నుంచి స్పందన కూడా విచిత్రంగా ఉంటోంది ఒకరేమో జీవీఎల్ కు పీడీ ఖాతాలంటే అడ్డం తెలుసా అని విరుచుకుపడుతుంటే దీనిపై సిబిఐతో కాకుండా సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ తో విచారణ చేయించాలని మరొకరు సన్నాయ నొక్కులు నొక్కుతున్నారు రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణులు అయితే పీడీ అకౌంట్స్ లో అవినీతి ఏమిటి అసలు అకౌంట్స్ లో అవినీతికి ఆస్కారం ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ మాత్రం ఆర్థిక పరిజ్ఞానం లేకుండా రాజ్యసభలో ఏం చర్చలు చేస్తారంటూ జీవీఎల్ పై ఎదురుదాడి చేస్తున్నారు అసలు ఇంతకీ ఈ పీడీ ఖాతాల వ్యవహారం ఏమిటి ఇది నిజంగానే ఓ కుంభకోణమా లేక అనేకానేక రాజకీయ ఎత్తులు పై ఎత్తుల్లో ఈ ఆరోపణలు ఒక భాగమేనా ఇంతకీ ఈ విషయం ఎలా బయటకు వచ్చిందంటే ఏపీలో పర్సనల్ అకౌంట్ల పేరుతో వేల కోట్లు దారి మళ్లించినట్లు రెండు వేల పదిహేను పదహారుకు సంబంధించి కాగ్ నివేదిక వెల్లడించింది ఈ డిపాజిట్లలోని నిధులు ఖర్చు కాకపోతే వాటిని మురిగిపోయినట్లుగా పరిగణించి తిరిగి ప్రభుత్వ పొద్దులకు జంపాడాలి అంతేగాని ఈ సొమ్మును పాలకులు ఇష్టానుసారం ఇతర ప్రయోజనాలకు మళ్లించడానికి వీల్లేదని కాగ్ తన నివేదికలో స్పష్టం చేసింది ట్రెజరీస్ అకౌంట్స్ డైరెక్టర్ నిర్వహించే మొత్తం నూట రకాల ప్రధాన పొద్దులకు సంబంధించి యాభై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల పద్దెనిమిది ఖాతాలు తెరిచి అధికారుల కళ్లు కప్పి అన్ని వేల కోట్లు ప్రభుత్వం ఎలా దారి మళ్లించిందనే ప్రశ్న కాకు ఎదురైంది పర్సనల్ డిపాజిట్ పొద్దులకు చేరిన చెల్లింపు వివరాల్లో చెక్ నంబర్ డిపాజిట్ అయిన మొత్తం చెక్ విడుదల చేసిన తేదీ ఉండి తీరాలని కాని చెక్ ద్వారా డబ్బు ఎవరికి చెల్లించారో వారి పేరు గాని ఆ చెక్కు మార్చి సొమ్ము చేసుకున్న వారి పేరు గాని అందులో లేవని కాగ్ నివేదిక వెల్లడించింది అయితే చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలోని ఈ పెనుపోకడల్ని పద్నాలుగేళ్ల క్రితమే ప్రపంచ బ్యాంక్ పసిగట్టిందని సుప్రసిద్ధ పార్థికేయుడు సీనియర్ సంపాదకులు ఏబికే ప్రసాద్ తన తాజా వ్యాసంలో పేర్కొన్నారు రెండు వేల నాలుగు జనవరి తొమ్మిదిన హిందూ దినపత్రిక ప్రచురించిన కథనాన్ని ఆయన ఉటంకిస్తూ ఏపీకి రుణాల రూపంలో తామిచ్చిన నిధుల్ని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఎలా ఖర్చు చేస్తుందో తెలుసుకోవడానికి క్షేత్రస్థాయిలో అమలవుతున్న పథకాల తీరుతిన్నులను పరిశీలించి నివేదిక ఇవ్వాలని డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ నియమించిన ప్రొఫెసర్ జేమ్స్ మేనర్ ను ఆంధ్రప్రదేశ్ కు పంపించారని మేనర్ తన నివేదికలో చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న టీడీపీ ప్రభుత్వం దేశంలోనే అత్యంత కేంద్రీకృత ఆధిపత్య విధానాలు అమలు చేస్తోంది నిర్ణయాధికారంలో ఆయనది నిరంకుశ ధోరణి తాను పెత్తనం చెలాయించలేని సంస్థలకు ఆయన వనరులు అధికారాలు అందకుండా చేస్తారు దేశంలోని కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు రుణాలిచ్చే ఆర్థిక సంస్థలు ఆయా ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులతోనే చర్చలు జరుపుతాయి కానీ ఏపీలో మాత్రం మా డిఎఫ్ఐడి రుణ సంస్థ కేవలం ముఖ్యమంత్రితోనే సంప్రదించాలి ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చే లెక్కలు నమ్మే విధంగా ఉండవు ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టుల గురించి సమర్పించే లెక్కల విషయంలో ఘోరంతలు కొండంతలు చేసి చూపించడం జరుగుతోంది వీటికి విధిగా సోషల్ ఆడిట్ జరపడం అవసరం ప్రజాధనాన్ని నిర్లక్ష్యంగా ఖర్చు పెట్టేస్తున్నారు పైగా ప్రభుత్వం ప్రజాధనాన్ని చాలా పొదుపుగా ఖర్చు పెడుతుందంటూ ముఖ్యమంత్రి చెబుతుంటారు అని ఆ నివేదికలో పేర్కొన్నట్లు ఏబీకే ప్రసాద్ వివరించారు మొన్న కేంద్ర నిధులకు యూటిలైజేషన్ సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చిన తీరు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాజెక్టుల విషయంపై చంద్రబాబు ఇప్పుడు చెప్పే మాటలు వింటుంటే పద్నాలుగేళ్ల నాటివిగా ఏబీకే ప్రసాద్ చెప్పిన మాటలు నిజమేనని అనిపిస్తాయి ఇక తాజాగా బీజేపీ ఆరోపణల విషయానికి వస్తే గత మార్చి నెలాఖరు నాటికి యాభై ఏడు వేల నాలుగు వందల యాభై ఐదు ఖాతాల్లో ఇరవై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొమ్మిది కోట్లు నిధులున్నాయని ఆర్థిక మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు చెబుతుంటే యాభై ఎనిమిది వేల కోట్లు ఆయా వ్యక్తిగత ఖాతాల్లో ఉన్నాయని బీజేపీ ఆరోపిస్తోంది వాస్తవానికి నిబంధనల ప్రకారం ఒక అధికారి అంటే కలెక్టర్ కావచ్చు ఎస్పీ కావచ్చు ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల ముఖ్య అధికారులు కావచ్చు వారి ఖాతాలో గరిష్టంగా ఇరవై లక్షల వరకు ఉండొచ్చు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు ఇతరత్ర అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వినియోగించడానికి ఈ నిధులు సిద్ధంగా ఉంచుతారు వీటి వినియోగంపై ఆయా అధికారులకు విచక్షణ అధికారం ఉంటుంది ఇప్పుడు స్వయంగా ఆర్థిక మంత్రే యాభై ఏడు వేల నాలుగు వందల యాభై ఐదు పీడీ ఖాతాలు ఉన్నట్లు చెప్తున్నారు దీన్ని బట్టి రాష్ట్రంలో ఎంతమంది ఐఏఎస్ లు ఎంతమంది ఐపీఎస్ లు ఉన్నారు అంటే సాధారణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో కూడా నిధులు వేసేశారని అనుకోవాలి ఈ విషయాన్ని పక్కన పెడితే అన్ని వేల కోట్లు ఎలా వెళ్లాయి ఎందుకు వ
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వద్దే ఉంటాయి బడ్జెట్లో కేటాయింపుల ప్రకారం ఆ నిధుల్ని వాడతారు ఒకవేళ ఆ సంవత్సరం వాటిని వాడకపోతే తర్వాత బడ్జెట్లో ఆ నిధులు చూపి ఆ సంవత్సరం వాడతారు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ అభివృద్ధి పనులకు రాష్ట్రాలకు కేటాయించే నిధులను వాడకుండా వాటిని పీడీ ఖాతాలోకి మళ్లించారని అర్థమవుతోంది ఎన్డీఏ నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి నిధులు ఇవ్వడం లేదని చంద్రబాబు పదే పదే ఆరోపిస్తున్నారు ఇక్కడే బీజేపీ రంగంలోకి దిగింది పీడీ ఖాతాల్లో ఉన్న నిధులన్నీ కేంద్రం రాష్ట్రానికి కేటాయించినవే కావడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిధులు సక్రమంగా ఉపయోగించడం లేదన్న అంశాన్ని లేవనెత్తి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తమపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ప్రజలకు వివరించే ప్రయత్నం మొదలుపెట్టింది యాభై ఎనిమిది వేల అకౌంట్లలో ఉన్న యాభై మూడు వేల కోట్లు కేంద్రం ఇచ్చిందన్న విషయాన్ని ప్రజల దృష్టికి తీసుకువెళ్లడానికి బీజేపీ ఈ పీడీ ఖాతాల వ్యవహారాన్ని బయట పెట్టింది దీంతో బీజేపీ పన్నిన వలలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిక్కుకున్నట్లయింది దీనిని తిప్పుకొట్టడానికి ఈ పీడీ ఖాతాలు ఇతర రాష్ట్రాల్లో లేవా అన్న అంశాన్ని టీడీపీ లేవనెత్తుతోంది అయితే ఏపీలోని పీడీ ఖాతాల్లో ఉన్న నిధులు రాష్ట్రానివా కేంద్రం ఇచ్చినవా అన్న విషయం కూడా క్రమేపీ బయటపడుతుంది అంతేకాకుండా రాష్ట్రం అప్పుల్లో ఉందనో అభివృద్ధి చేయడానికి డబ్బులు లేవనో కేంద్రం ఇవ్వడం లేదనో చెప్పుకునే అవకాశం టీడీపీకి లేకుండా పోతుంది ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో టీడీపీ ప్రభుత్వానికి పీడీ ఖాతాల నిధుల రూపంలో విపత్కర పరిస్థితి ఎదురైందనడంలో మాత్రం సందేహం లేదు